¿Qué quieres? Saber si estás bien. Perfectamente, Bruno. Ah, por cierto, hace poco me estaba viendo en el espejo que nos regalaste. Maravilloso detalle, gracias. Bien que de verdad que todo termina entre nosotros. ¿Tú crees que yo voy a seguir arriesgando todo por un cobarde como tú? Yo no te quiero perder. Muy tarde para decir eso, Bruno. Bianca, yo te amo. Te deseo y yo sé que sientes lo mismo. Te equivocas, Bruno. Tú ya eres parte del pasado y allí te vas a quedar. Pero yo he visto que cuando tú te desmayas, él como que, como que, como que aprovecha y se acerca más a ti. Se acerca más a ti. Sí, que en esos momentos es cuando más se le nota que le gusta. Entonces, Bianca no va a ir a la cárcel. No, Santi, ¿qué pasa con Bianca? Fue un accidente. ¿Mm? No, por eso tiene que terminar en la cárcel. Qué bueno, yo no quería ir a visitarle esos lugares feos. Ya, no hables más de cárcel y vete a dormir, jovencito. ¿Mm? ¿Pero me puedo quedar un rato? Tengo unos papeles que mirar, hijo, lo siento. ¿Mm? Me pondría a jugar videojuegos, pero Bruno se encerró en su cuarto. Mira, tu hermana que juegue contigo. No, a ella no le gusta. Entonces, vete a dormir, Santi. O lea un libro, ¿ya? Ya sé, le voy a decir a Nina que llamemos a Paula. Ahí está. Anda y ve y dale las buenas noches a tu amor platónico. <risa> buenas noches. Buenas noches. <risa> buenas noches, hijo. Nina, Nina. Nina. Hermanita, despierta. Nina. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa? Nina se volvió a desmayar. ¿Cómo que se volvió a desmayar? ¿Otra vez? Yo entré a su cuarto y yo estaba tirada en el piso. No puede ser. Vamos, vamos, vamos. Nina. Bruno, ¿qué pasa? Espera, tío. No debemos recuperar la conciencia. Nina. No importa. Hay que llamar a una ambulancia. No, espera. Por favor, tío. Espera un segundo. Nina. Nina, ¿me escuchas? ¿Y no me oyes? Yo cuando vine a darle las buenas noches la encontré así. No sabemos cuánto tiempo lleva desmayada. Déjame marcar al 911. Hazme caso, tío. Confía en mí. Espera, por favor. Vamos. Si quieres, yo le marco. Nina. Vamos, despierta. Ahí está. ¿Me escuchas? Ey. Ey, ¿me escuchas? ¿Estás bien? ¿Qué me pasó? Te volviste a desmayar. Neta. ¿Te duele algo? ¿Te pegaste en la cabeza? Voy a llamar al doctor. No. O sea, no... No me pegué, solamente me desmayé. ¿Pero qué te pasó? Hace rato que no te desmayabas. Claro que sí, la última vez fue... No, mi amor, acuérdate que... mi problema de los desmayos es psicológico, ¿no? Bueno, entonces cuéntanos. ¿Qué clase de preocupación tienes ahora? ¿Qué te hizo desmayar? No sé, hace rato escuché los gritos de Santi, pero ya no oigo nada. Venga, deberías ir a ver qué es lo que está pasando. Ay, no, descuida, el rato me entero. Ahora quiero hablar, hermana. Ay, no, no, disculpa, es que no es buen momento para hablar. Ay, hermana, es que estoy aburrida, no tengo sueño. Es que estoy ocupada. 
Parece que Nuria y Guillermo ahora sí se van a divorciar. Ah, me alegro. Se había demorado, ¿sabes? Venga, ¿cómo eres? Te estoy contando que mis suegros se van a divorciar y a ti no te importa. Tu suegro lo único que me ha hecho es daño. Hasta quería mandarme a la cárcel, Penélope. Bueno, sí, tienes razón. Entonces que Nuria se divorcie solo puede ser una buena noticia. Ah, eh, sí, eh, tengo que colgar. Y, oye, deja de estar encerrada en tu cuarto. Y sal. Puede ser algo grave. Bueno, seguimos hablando mañana. Besos. Mamá, no estás 100% segura. Tienes que hablar con él. Yo ese infeliz no lo quiero ver nunca más en mi vida. Aunque sea tu padre, ¿me entiendes? Nunca más. Yo pensé que ya no vendrías esta noche. ¿Crees que iba a dormir solo en un hotel? Pues, como no me confirmaste lo de pasar la noche juntos, yo pensé que... Cambio de planes, flaca. Necesito un trago, ¿sí? Por favor. Sí. Dime algo. ¿Te molesta que haya venido a verte? No, para nada. Simplemente que, pues, no te esperaba. Entonces, por favor, alégrate, ¿sí? ¿No quieres que te prepare algo de comer? No, 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 no. no. Tu cocina es horrible, ¿no? Déjalo así. Las cosas solo necesitan ir bien para que empiecen a salir mal. Me puedes contar si quieres. El hombre atropellado ni se va a morir, ni se va a quedar paralítico. Pero esas son buenas noticias, ¿no? ¿Me puedes hacer un favor? Cállate por un mes. La botella, la botella. Muchas gracias por venir, doctor Jiménez. Seguiremos al pie de la letra sus instrucciones. Con mucho gusto, don Ariel. Con permiso. Y ahí lo acompañas a la puerta, por favor. Sí, señor. ¿Cómo está la niña, señor? Bueno, gracias a Dios, solo fue un susto. Entonces no tiene nada. Por lo menos nada físico. El doctor dice lo que ya todos sabemos. El problema de Nina es psicológico. Pero desde hace rato que dejó de ir al psicólogo, señor. Sí, pero mañana mismo regresa a terapia. Qué raro, ¿no le parece, don Ariel? Hoy estuvo muy bien, muy tranquila. Incluso estuvo platicando con la señora Flavia por un buen rato en su cuarto. Ay, pero pues con lo sana y tranquila que se ve mi niña, yo no entiendo qué, qué es lo que le hace desmayarse. Pues así nomás, don Ariel. Por eso es importante que vuelva a la terapia. Pueden seguir viviendo toda la vida con esos desmayos. Señor Ariel, ¿cree que puedo subir a verla? Nina está bien, pero necesita descansar. Mañana la puedes ver. Sí, mi hijo, mejor la ves mañana. Déjala dormir. Es más, don Ariel, nosotros ya también nos vamos a acostar. Con permiso. Con permiso. Que pase buena noche. Que descansen. Adelante. Permiso. ¿Ya se iba a dormir? Eh, no. De hecho... No creo poder conciliar el sueño con lo que le pasó a Nina. Ay, pobrecita. Adivino lo que le dijo el doctor. Que lo que le pasa no es nada físico, que es un mal psicológico, ¿no? Sí, una vez más. Lo que me intriga es saber qué le pasa por su cabeza. ¿Qué es lo que le afecta tanto como para hacerla perder la conciencia, no? Sí, es evidente que esconde un secreto. ¿Cómo que esconde un secreto? Ah, sí, caray. A mí me encantaría ser la persona que se lo revelara, pero la verdad es que usted sabe que yo no puedo, don Ariel. Bueno, ¿acaso usted lo sabe? ¿Ha hablado con ella? No, 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 no he hablado con ella, pero yo me la paso aquí en la casa y yo me entero de todo lo que sucede aquí. Flavia, sí. soy su padre y es importante que yo sepa qué es lo que le afecta a mi hija. Bueno, mire, don Ariel, a mí me da mucha pena no poderle resolver sus dudas. Pero, ¿por qué no le pregunta a ella? A lo mejor Nina se anima y le cuenta la verdad. Bueno, ¿pero de qué verdad me está hablando? A 
Ay, don Ariel, no, no puedo. De verdad, es algo muy, muy delicado. No se lo puedo decir. Discúlpeme. Sí me gustaría tratar de dormir. Por fin, quédate conmigo otro rato. Ya es tarde. Debes de dormirte ya. Bueno, entonces quédate haciéndome piojito mientras me duermo. Pero sí he estado pendiente de ti toda la noche y consintiéndote. ¿Y hay algo de malo en eso? No, absolutamente. Tú eres mi primita en la que amo y adoro como ninguna. Primo. Sí, dime. Me das un beso del cachete. Te doy todos los besos que quieras. Ahora sí, a dormir. Buenas noches. No sabía que estabas despierta. A ti te doy todos los besos que quieras. ¿Estabas espiándonos? Ella deseosa de tus caricias y tú como buen Casanova que eres, se las das, ¿no? Bianca, por favor, no empieces. ¿Cuándo te vas a quitar esa pose de galán y la vas a empezar a tratar como tu prima? Espérate, ¿Qué te pasa? ¿Por qué te molesta tanto? ¿Estás celosa? Ay, por favor, no seas imbécil. No me gusta que juegues con ella. Bro. Yo no estoy jugando con ella. Si lo estás ella. haciendo, como lo haces con todas las mujeres que se te pasan por enfrente. Cuéntame. Perdón, ¿ok? Pero no me trates así. Yo hice lo que hice porque estaba desesperado, pero mi corazón no le pertenece a esa mujer. Bianca. ¿Y entonces a quién? ¿A tu primo? A ti. Mentira, Bruno. ¿Y sabes que Debiste haberte comprado un espejo para ti también, para que puedas ver tus actos de desesperación antes de cometerlos. Anoche me dijo que no es un secreto que usted guarda, sino algo que usted sabe. Así es. Entonces, no la estaría traicionando ni exponiendo. Al contrario. Si yo sé de qué se trata, la podría ayudar, ¿verdad? Sí. Ay, bueno, está bien. No tiene sentido ocultarlo más. Siéntese, por favor. Nina está enamorada. Así es. Ese es su secreto. Porque su corazón palpita por un hombre y su papito no lo sabe. A ver, no, no puede ser enamorada de quién. Bueno, por eso se desmaya. Porque el hombre al que ama es Bruno. No puede ser. Yo entiendo que es difícil aceptarlo. Pero bueno, esa es la realidad. Lo que no sabemos en toda esta ecuación es cuáles son los sentimientos de Bruno. Pero si usted me lo pregunta, para mí, que ellos ya son pareja, que están escondiendo su romance. Por eso se desmayó ni una noche. Suelo, que si me caigo yo descanso. 